大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。可能朋友们以前都听说过不少一家中有几口得癌症的例子了，无非就是两种情况：一种是遗传，另一种就是由后天影响、不规律的作息，或者是不规律的饮食造成的。今天我们在这里说的一个真实的例子：五兄弟是个得了胃癌。这不是韩剧的桥段，而是真实的发生在浙江大学医学院某医师的诊室里。这四个人中，老大、老二已经去世，还有两位去年刚做了手术。在七年间，这五兄弟四人陆续得了胃癌。五兄弟是江西人，老三黄某去年八月去浙江二院做了胃镜检查，确诊得了胃癌。接诊的医生了解到。三四年前，王某的大哥、二哥都因胃癌去世，兄弟中已经有三人患癌。胃癌的高危因素之一是遗传性，胃癌患者的一级亲属父母和亲兄弟姐妹得胃癌的风险比一般人群平均要高出两到三倍。在医生的建议下，两位弟弟也在当地的医院做了检查，结果最小的弟弟也查出胃癌，还好是在早期。已经做完手术出院，除了遗传的因素，同样的饮食习惯也是诱发癌症的高危因素。一五兄弟是个得胃癌，医生直言，这四种是引发家族胃癌的食物，一定要少碰。一腌制食物，王富生兄弟自小生活在浙赣边界的玉山，食物匮乏的年代，腌菜是必不可少的重要菜肴。虽然这些年经济好转了。但酸菜、豆腐、有腊肉这些高盐腌制食品仍是他们生活中的一部分。因为独特的饮食文化，在中国有大部分的家庭都是存在喜欢吃腌制食物的习惯。而腌制食物，钠的含量和亚硝酸盐的含量也是非常高的。首先，为了使食物的存放时间长，因此我们都会在其中加入很多的盐。当我们在饮食这些食物的时候，体内就会摄入大量的钠。而长期食用这些高钠的食物，则会影响身体钠水的代谢平衡，就会对胃黏膜造成损害。世界卫生组织早已把中式咸鱼列为一级的致癌物，就是同样道理。泡菜、酸菜这些腌制食品是不少人，特别是老人的心头好。但是腌制的食品都含有高盐成分，高盐的食物可以破坏胃黏膜，而腌制品中的硝酸盐会通过细菌的作用。可以分解成亚硝酸盐和强制癌物亚硝胺，亚硝胺会诱导胃黏膜的癌变，也就是细胞基因的突变，从而增加癌症发生的几率。有相关的研究表明，每日摄入超过十克食盐会显著的增加胃癌发生的几率。世界卫生组织建议健康的成年人每天摄入的含盐总量不要超过五克。但很多人实质摄入量平均为 10.5 克，严重的超标。如果短时间内无法减少食盐摄入，我们可以从控制高盐食物开始。以下几种食物中都藏有很高的隐形盐，比如泡椒凤爪，一袋泡椒凤爪含盐量是 2.8 克；话梅，十克九制话梅含盐量是 3.4 克；火腿肠，一根火腿肠含盐量是 3.6 克。榨菜，一袋榨菜含盐量是 4.7 克。这类含盐量高的食物，大家常吃的话，最好是戒掉，少吃或者是不吃才是正确的做法。健康小贴士：腌制食品中致癌物亚硝胺的形成是有一定规律的。腌制食物前四天，它的含量较低，过了第四天以后，会逐渐的开始上升，到第七至十天时，上升到一个最高点。如果这个时候拿出来吃，肯定会摄入大量的亚硝酸盐类。最好是等到21天后，亚硝酸盐的含量降低到一个很低的水平时再食用，就相对的比较安全。总的来说，就是腌制的食品最好少吃或者是不吃。食用的话，在腌制完成后的前四天或者是21天之后更好。二、剩饭剩菜，王家人也有长期吃剩菜剩饭的习惯。这些饭菜中的亚硝盐也会通过细菌的作用，分解成强制癌物 N 亚硝基化合物。
。氨亚硝基化合物具有强致癌、致突变性，可以使至少四十种动物产生肿瘤，被确定为一级的致癌物。这种有害物质是耐高温的，即使把饭菜加热也不能解决问题。偶尔吃一次剩菜剩饭没有什么关系，但这种物质会在人体内积累。长期食用就会诱导胃黏膜的癌变，从而增加胃癌发生的几率。三、烤肉、烧烤、烤鸭、烤鹅、烤乳猪等等，应含有强致癌物，不宜多吃。烧烤的各种肉类，如之前经过不恰当腌制，容易产生过量的亚硝酸盐。包浆的肉和鱼皮都含有强致癌物苯丙吡，在空腹时吃，这两种物质会直接的与胃黏膜接触。比人群平均患胃癌比率高出二十倍左右。致癌物质还有相当的一部分混在烤肉时弥漫的烟火里。冰岛居民因习惯以熏羊肉作为主食，所以当地的胃癌发病率一直居高不下。在高温下烹调肉食，或者是用木炭烤肉，会产生肉变剂和致癌物，主要是杂环胺和多环芳香烃。而且温度越高，加热的时间越长。杂环胺的产生也会越多，特别是烧焦的食物，杂环胺的量特别高。这些物质进入人体消化道，或者是通过烤肉的油烟进入人的呼吸道，在人体储积后，能够诱发胃癌、肠癌、食道癌、乳腺癌等。四、发苦的坚果，平时我们吃瓜子、花生，有时候不小心吃出苦味来，这苦味正是来源于它的黄曲霉毒素。黄曲霉毒素要比砒霜还要毒68倍，毒性为剧毒物氢化钾的10倍。发苦的花生、玉米、坚果就要警惕了。二、想要胃好，这几个习惯少不了：一、饮食清淡，食物清淡，平时做饭时应该少加点盐和调料，不要经常吃过冷、过热、过硬和油炸的食物。二、多吃天然新鲜的食物。维生素 A、维生素 E、维生素 B2 和维生素 C 的缺乏，是造成食道癌、胃癌高发的共同因素。研究表明，新鲜的蔬菜和水果含有大量的维生素、微量元素和纤维素等，特别是维生素 C 和胡萝卜素以及人体必需的其他营养成分，参与细胞的正常代谢。这些成分可以阻隔摄入亚硝酸盐以及酰胺在体内合成强致癌物的过程。同时可以抗氧化，增强机体的免疫力，抵御胃癌的发生。三、家人共桌吃饭时，或外出聚餐时，应该增加一双公筷。除了饮食生活习惯和遗传因素外，幽门螺旋杆菌和胃里面有息肉等癌前病变也是胃癌高发的重要因素。总而言之，在日常的生活中，合理膳食，饮食规律，少吃烟熏油炸食品，聚餐时增加一双公筷。是更有效的防癌方式。癌治三个口，平时少吃不健康的食物，小毛病才不会积累出大问题。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。制作视频不易，朋友们，如果您觉得我分享的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力，也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。